tvitaperuna.net A sua melhor opção na internet. Alô, alô. Boa noite. Boa noite a todos no plenário. Boa noite seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e no, nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna. E com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da presente reunião. Solicito o vereador Carlinho Peixeiro que realize um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Provérbios capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sai dos lábios de quem vem do Senhor. Esta é a palavra da salvação. Convido o ex-vereador Veranil Lacerda para fazer parte da nossa mesa. Também convido o nosso ex-funcionário dessa casa, Jailton, também para fazer parte dessa mesa. Ainda de pé, vamos entoar o hino nacional, o hino de Itaperuna. Oh, my God. 
Solicito da segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 43ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024. Realizada em 17 de julho de 2023. Aos 17 dias do mês de julho do ano de 2023, às 18 horas e 15 minutos com a presença dos seguintes vereadores. Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo. Carlos Assis Eufrásio, digno vice-presidente. Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário. Cristiane de Oliveira Raposo, digna segunda secretária. Alailton Pontes de Souza, Antônio Pedro Rosa, Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Amanda Correia Braga Pacheco, Glauber Pessoa Bastos, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudência dos Santos e Sinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores realizou-se a 43ª reunião da Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2021-2024. Registrada a presença do ex-vereador Veranil Lacerda. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Carlos Assis Eufrazio que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o presidente requisitou da segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Logo após, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte do Executivo Municipal, processo número 171-23, encaminhando o projeto de lei acompanhado da mensagem 011-23, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração orçamentária de 2024 e dá outras providências. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência comunicou a todos que em sessão que se deva discutir e votar proposta orçamentária, as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e o projeto de codificação, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. E, em seguida, passou os trabalhos para a ordem do dia. O presidente realizou a leitura na íntegra do relatório das comissões permanentes e, em seguida, oportunizou a discussão da presente matéria. 
Não havendo quem quisesse discutir, solicitou o primeiro secretário que realizasse a chamada nominal dos vereadores para proferirem seus votos. Em atendimento ao artigo 138, inciso 7 do regimento interno e em segunda discussão, na forma do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 8º do regimento interno da Câmara, foi aprovado por 10 votos a 2 votos. O projeto de... Pro... O projeto de, projeto de lei, acompanhado da mensagem 011-23, que dispõe sobre as diretrizes que, para elaboração orçamentária de 2024 e dá outras providências. Votaram pela aprovação os seguintes vereadores. Carlos Assis Eufraz, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Cristiane de Oliveira Raposo, Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Antônio Pedro Rosa, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudência dos Santos, Sinei dos Santos Menezes e Glauber Pessoa Bastos. Manifestaram o contrário à aprovação. Os vereadores Amanda Correia Braga Pacheco e Alailton Pontes de Souza. Esclareço que o presidente não vota nesse tipo de matéria por não se enquadrar nas elencadas no artigo 26, 9 alínea P do Regimento Interno e artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia em ato contínuo, concedeu a palavra aos senhores vereadores nas explicações pessoais. Logo após, agradeceu a presença de todos e deu por finalizado os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima reunião para o dia 2 de agosto do corrente ano, no reinício do período, período legislativo, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscre subscrevo a presente ata, que será lida e discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a primeira sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2023. Expediente, projeto de lei número 24 de 2023 de autoria do vereador Jefferson Ferreira. Mensagem número 20, de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 22, de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 23, de 2023, autoria Prefeitura Municipal de Itaperuna. Moção de aplauso número 179, de 2023, de autoria do vereador Ademir Cunha Peçanha. Moção de aplauso número 180 de 2023, de autoria do vereador Carlos Assis Eufrásio. Moção de aplauso número 181 de 2023, de autoria do vereador Sineido Santos Menezes. Moção de aplauso número 183 de 2023, autoria vereador Antônio Pedro Rosa. Indicação número 182 de 2023, de autoria do vereador Antônio Pedro Rosa. Solicitação faz número 278 de 2023, de autoria do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Ordem do dia, discussão e segunda votação dos projetos de lei números 4 de 2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva, 5 de 2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Basto, 6 de 2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Basto. Discussão e primeira votação dos projetos de lei número 268 de 2022, de autoria Paulo César da Silva. 200... 273 de 2023, autoria Paulo César da Silva. 274 de 2023, autoria Paulo César da Silva. 276 de 2023, autoria Paulo César da Silva. 278 de 2023, autoria Paulo César da Silva. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Pauta para a segunda reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 7 de agosto de 2023, no horário regimental. Expediente normal, indicações de diversos vereadores. 
Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 2 de agosto de 2023. É, solicito do primeiro secretário que verifique se existe vereador escrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, presidente Paulo César. É, eu quero cumprimentar todos os vereadores, agradecer né, pelo semestre que passou, tudo deu tudo certo aqui na Câmara, é, parabenizar nosso trabalho. Quero também aqui agradecer todos que nos ouvem, todos que nos assistem pelas redes sociais e nos ouve pela 103FM, e também todo o plenário aqui, todas as pessoas que participam aqui, todos os blogs, é, a gente tem que agradecer muito, porque a população fica sabendo de todas as coisas que acontecem na Câmara, e a gente fica muito satisfeito. Quero vir aqui também agradecer né, a nossa secretária de Agricultura, Vivi Dentista, por ter feito um trabalho lá bom, lá no Alto Limoeiro, naquelas estradas, e também no Cubatão, e aproveitando, pedir só para que seja feita as estradas, é, as menores estradas, né? Porque a, as principais estão sendo feitas, do Cubatão e do Alto Limoeiro, e as adjacentes, que são as estradas menores, ainda tem algumas que não foram feitas. A gente quer aqui vir e pedir que ela faça em uma estrada que é muito importante, que é uma estrada que liga o Cubatão ao Alto Limoeiro, uma estrada que está há bastante tempo bem largada, está precisando de um trabalho melhor que ela possa fazer aquela estrada. E quero aqui também agradecer né, o nosso prefeito Alfredão e a Procuradoria do Município, doutor Samuel, que há uns meses atrás eu fiz o pedido aqui que o município pudesse fazer um refiz é, no município, que a gente sabe a dificuldade que está passando a população é, depois da, da pandemia, e... A gente sabendo, chegou hoje a matéria, vai ser passado pelas comissões, o prefeito pedindo para aprovar um refis para que seja feito um desconto é, para os pagamentos de impostos atrasados para os contribuintes do município. Então a gente fica muito alegre, a gente está trabalhando junto aí com o prefeito e a gente fazendo os pedidos, ele sempre estuda a possibilidade e aí a gente vê que já está acontecendo. E aí eu quero aproveitar também, nesse momento, para fazer um, um requerimento ou indicação ao governo do estado do Rio de Janeiro, é, que tem muito tempo que ele não faz refis, e que possa o nosso deputado Jair Bitancu é, fazer esse pedido através do, do deputado Jair Bitancu, que o governador do estado possa fazer um refis também é, em nosso estado, porque a população e as empresas estão com muitos problemas de pagamentos atrasados e que possa fazer um refis no estado do Rio de Janeiro. Também aqui a gente veio discutindo muito aquele processo da SEDAI, aquela mensagem é, que veio aqui da, da, da outorga da iniciativa privada do processo licitatório à prestação de serviço público de água e esgoto. Eu venho aqui fazer um, uma, um pedido, um requerimento, ou até mesmo é, uma indicação, que o prefeito possa fazer uma reunião com nós vereadores para nós conversar sobre essa lei de outorga porque a gente acha que não deve ser feita essa votação dessa lei. E essa lei está aqui na casa, que a prefeitura pudesse fazer o pedido de retorno dessa lei para que a gente não votasse essa lei, porque a gente acha que tem muitos problemas, e a gente vê aí, viu na televisão, viu no, nos blogs, viu também, a gente vê bastante reuniões aqui também com os próprios funcionários da SEDAI, com, é, com alguns vereadores, e a gente vê que essa lei não deveria ser votada. Então, a gente pede para fazer uma reunião com o prefeito para que a gente possa comover ele, que possa tirar essa lei, que a gente não precise votar essa lei, que a gente acha que não deveria ser votada. Pedir a devolução dessa matéria. Por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Pedro Zoreia. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, a todos que se encontram no plenário. Boa noite a cada funcionário da casa, a todos que nos assistem e nos ouvem pelas redes sociais. Meu boa noite. É, hoje eu estou aqui é, mais uma vez para agradecer é, ao nosso prefeito Alfredão e junto com toda a equipe Há alguns dias atrás, eu estive aqui cobrando e pedindo 
né, para que eles pudessem interceder junto ao governador o retorno das obras em Raposo. E, graças a Deus, retornou as obras em Raposo, Boa Ventura, no, no Colibri, é, já estão a todo vapor essas obras, graças a Deus. Então, hoje eu estou aqui para poder agradecer, agradecer o nosso prefeito Alfredão, é, o deputado Murilo Gouveia, o deputado Jair Bittencourt, é, o secretário de gabinete hoje, Alexandre, é, o Alideide, o secretário Alideide, Marcelo Garcia, a cada um deles agradecer pelo empenho para que essas obras pudessem voltar dentro do nosso município. É, tenho falado com algumas pessoas, alguns moradores dali de Raposo, e eles ficaram muito alegres, muito satisfeitos do retorno dessas obras. É, quando eu cobrei aqui, é, alguns dias atrás, eu estava falando que havia algumas ruas em Raposo que estavam intransitáveis. Hoje, graças a Deus, já está melhorado e o asfalto, com certeza, essa semana já vai estar dentro daquele, daquele nosso distrito ali. Graças a Deus e eu agradeço, assim, presidente, pela minha fala nessa noite. Com a palavra o vereador Carlinhos. Presidente, boa noite. Mesa diretora, amigos vereadores, funcionários desta casa, é, vocês que nos ouvem pelo blog, nos ouvem pela 103, assistem pelo blog, pela TV Itaperuna, na pessoa do meu tio Ademar, cumprimento a todos os presentes na plenária esta noite. Depois de aproximadamente quase 10 dias de recesso aqui da casa, mas não dos trabalhos, presidente, eu quero esta noite fazer uma solicitação ao nosso amigo ali, secretário de obras, ali desde Secunho, para que possa estar realizando urgentemente o patrulhamento ali da rua Moacir Chaves Carneiro, no bairro do Surubi, e também realizando a troca de algumas manilhas ali de esgoto. E também a rua projetada, patrulhamento, sabramento ali dessa rua. E também da rua Clóvis Martins. Também quero é, pedir ao mesmo, ao mesmo secretário ali, Deide, para que possa realizar o recapeamento da rua Joaquim Martins da Silva. Essa rua foi asfaltada já tem um ano e meio, mais ou menos, mas a SEDAI, toda vez que vai fazer o reparo na água ali, vai e deixa o estrago. Então, peço aí ao secretário para que possa estar realizando né, o, o recapeamento dessa rua e também da rua Coronel Raul Costa, onde a mesma SEDAI fez também um reparo bem grande ali, a troca de tubulação de água, e ficou ali os moradores tendo solicitado para que possa fazer o recapeamento. E também quero esta noite agradecer o prefeito Alfredão, juntamente com o secretário de obras ali desde toda a equipe, que atendeu a minha solicitação, o meu requerimento ali na rua Travessa 8, no bairro da Cidade Nova, onde já está sendo preparada e logo após vai ser asfaltada. E também vai ser preparada a rua Hermelinda da Conceição Mendes, onde também vai ser asfaltada. É o governo Alfredão, né, nós estamos dando início aí, tenho certeza que Itaperuna vai receber muita obra aí, como assim o um bairro do aeroporto, o um bairro Niterói, entre outros bairros que o nosso prefeito está trabalhando. Eu quero também, essa noite, presidente, pedir, é, chegando aqui na Câmara, juntamente com o meu amigo Zoreia, encontrei um novo munícipe, né, um amigo que está chegando de Vitória, está morando aqui na General Osório, mal chegou, ok, ela já já fez um pedido e falou um pedido certo. Ele falou, rapaz, eu estive ali agora vendo a dificuldade que um senhor tem para atravessar nessa rua aqui, General Osório, e eu vi aqui a Câmara Municipal e vi vocês aqui. Ele foi, Zorê, falou comigo assim, com o Zorê, pede lá hoje, lá, duas lombadas ao secretário do Demute, juntamente com o DENIT, para que possa colocar nessa via aqui. Na primeira chegada, já detectou, né, Lambari? Lambari também estava conosco ali, viu a situação. Então... Quero pedir ao meu amigo Davi, já foi feito vários requerimentos aqui, vereador Glauber, vereadora Cristiane, juntamente com outros vereadores, a nossa amiga Maria sempre tem cobrado, e agora chegou o um munícipe também novo, o secretário do Demote, meu amigo Davi, atenda aí o requerimento dos vereadores e também desse novo munícipe que viu essa situação, ele mesmo ajudou um idoso a atravessar a rua, porque o carro, Amanda, não diminui o fluxo não, ele vem do jeito que ele atravessa o sinal ali, eles vêm acelerando, então eu quero fazer esse pedido hoje aí. É só isso, presidente. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Com a palavra, o vereador Ademir Peçanha. Sim. 
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, pessoas nos honram com sua presença, funcionário dessa casa, vereador, é, ex-vereador Veranil. Senhor presidente, que me traz essa tribuna hoje, estava de recesso e quero fazer uma reivindicação ao Açucã, na pessoa do senhor Adriano, a passar o carro fumacê em Aré e na Penha, porque é muito pernilongo lá e as pessoas têm pedido. E também o secretário ali, Dave, eu tratei de Dave, né? É, ali, Dave, ele estudar e fazer a limpeza da vala lá no Aré, no campo, está muito suja. E essa época seca, é, tendo mau cheiro, ele fazia limpeza todo ano, faz, esse ano não fez ainda. E também o asfaltamento da parte alta do Aré, os morros lá no pé de moleque, pôde fazer e não foi fazer. E também o, o próprio Arideve, o calçamento lá na Penha, no morro do cemitério, me fala o nome da rua. É, o pessoal está me cobrando muito o, o calçamento do morro lá no cemitério, que quando vai enterrar uma pessoa, muito ruim a rua. E aquele cemitério do Nossa Senhora da Penha, o primeiro cemitério de Itapiruna, então merecia uma coisa melhor nele e calçar a rua. E também, senhor presidente, junto com o prefeito e a secretária de Agricultura, que ela tenha paciência, arrumar a estrada da Penha, a estrada da Frecheira, o difícil, não tem estrada mais. Quero pedir o prefeito para ele inter, intervir com a secretária e ir lá arrumar as estradas. É só isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Denilson Zacarias. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite, presidente, os amigos vereadores, todos os presentes, boa noite a quem nos acompanha né, pela 103FM e por demais redes sociais. É, quero estar fazendo uso aqui, é, desejando aos amigos vereadores né, é, um período de sucesso, né, que o trabalho possa permanecer intenso no desejo, de fato, né, que, de que é, tudo que vier a acontecer, seja de fato é, para o bem da nossa população. É, o recesso, embora chegado, mas nós não paramos. É importante colocar isso, né? É, durante todo esse tempo a gente estava aí, de fato, acompanhando o trabalho aí da municipalidade, andando nas ruas, acolhendo o nosso povo, abraçando as demandas. Quero, inclusive, lembrar é, que é, tão logo... É, o, a municipalidade é, começou a soltar aí né, o pagamento dos RPAs, né, que foi tão falado nesta casa por todos os vereadores. A gente pediu tanto, a gente somou forças, sim, somamos forças, para que o governo se mobilizasse em prol de trazer aí é, o salário do servidor. Fico muito feliz por ter estado todo esse tempo presente, né, é, levando aos servidores RPA apoio, uma fala mansa, acreditando que realmente é, o fato aconteceria. E a gente tem caminhado com o propósito dessa, dessa, de regulamentar aí esse pagamento, a coisa está influído, o mérito é de todos os vereadores, sim, que lutaram, levantaram bandeira, e aqui não vou é, 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 apontar se é governo ou não governo, mas somos uma Câmara e acredito que é, em alguns momentos de fato, embora opiniões às vezes divergentes, mas o bem comum ele é né, o nosso carro-chefe. É, quero estar é, falando aí a nossa secretária, Adriana, que vou estar indo à Secretaria de Assistência, a gente precisa sim é, concluir, né, falarmos ali sobre a implantação do serviço de convivência na SEAB, é importante, já estive aqui falando, a secretária já me sinalizou, inclusive, contudo, eu preciso retornar à secretaria para melhor fechar com ela sobre o serviço de convivência daquele CRAS. Pedi aí à secretaria de obras, sim, é, que faça ali né, toda a limpeza do valão, é, a gente está nesse período difícil, e aí as pessoas vêm nos abordar, próxima com sustento de Arelli, é horrível de se passar, de fato, né? é uma porta de entrada ali, onde constantemente a gente passa e a gente vê a coisa de maneira é, bastante, bastante é, caótica, né? fica feio realmente, e pedir a limpeza 
pela extensão do Valão Porto Alegre, né? é, que seja visto com carinho aí a questão dessas bodas, nem sei, de fato, se ainda estamos no período, mas lá, por exemplo, na extensão do Valão, ela não veio acontecer. Então, assim, quero, de fato, estar aqui, é, renovando o meu compromisso, a minha seriedade, né? o meu comprometimento com a minha população. Do meu jeito, sim. E, e é, desejar que esse semestre seja de sucesso para todos, que o empenho seja grande e que quem possa, mais do que tudo, ganhar é o munícipe. Por hora é só, boa noite. Com a palavra o vereador Sinei. Quero cumprimentar a toda a minha diretora, todos os senhores vereadores, funcionários dessa casa, munícipes aqui presentes, todos que nos estão escutando pela rádio e nos ouvindo pela internet. Presidente, o senhor falou sobre a questão da devolução da matéria da SEDAI, mas eu queria sugerir que não esperasse ele mandar, não, só devolver essa matéria. Essa matéria tem que devolver porque nós não temos condição daqui nessa Câmara de aprovar uma matéria onde vai vender um patrimônio nosso. Eu fiz várias pesquisas, procurei servidor da SEDAI, procurei saber de todos os municípios onde houve a privatização, privatização e houve, todo o município foi caos. Teve aumento de taxa, mau atendimento, é, aumento de ligação de água. Então, que essa matéria seja devolvida ao governo, porque Itaperu não merece isso. Não merece a gente colocar mais um peso desde nas costas do munícipe. Então, que essa matéria, presidente, seja devolvida rapidamente ao governo e que o, o Estado e a SEDAI concluam todos os investimentos que ele tem programado para Itaperuna. Então, essa é a minha palavra sobre a questão desse, dessa matéria. Eu queria também, nessa, nessa noite, é, propor uma moção de aplauso à empresa, e aí, principalmente ao empresário e todos os funcionários da Tonilá, Tonino Tonilá, pelos 25 anos de trabalho e dedicação ao nosso município. Se, senhores vereadores, essa, se, ontem eu estive aqui na Câmara, junto com o presidente e os funcionários, e ontem a gente teve aqui uma despedida de uma funcionária que se aposentou, dedicou vários anos aqui na limpeza, cuidando do nosso plenário, cuidando da nossa Câmara. E ela concluiu ontem o, o tempo de trabalho, o tempo de... E ela ontem teve a honra e foi... Concluiu a aposentadoria dela, que Deus possa abençoar a norma, que ela possa poder, nessa aposentadoria dela, viver tranquilamente, passear, curtir, aproveitar quantos anos de vida Deus deu ela nessa terra. Ela me fez merecer por essa aposentadoria. Parabéns a toda a equipe da Câmara que ajudou, que correu e resolveu a documentação para que possa aposentar. É, também quero deixar, presidente, nessa noite, fazer uma moção, um voto de pesar pela morte da servidora Alessandra, esposa do nosso amigo Silas, que teve a obra, uma funcionária do município, sem trem social, dedicou vários anos aí pela nossa população, e o Papai do Céu recolheu ela, e foi o enterro dela hoje, a gente esteve lá dando um abraço na família, que Deus possa consolar muito a família dela. Por hoje é só, fiquem todos com Deus. Com a palavra a vereadora Cristiane. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão aqui conosco nessa noite. Todos que nos assistem pela, pela mídia, né? Facebook, rádio. É, estamos aí de volta, né? com toda a garra. Como o Zacarias falou, a gente teve um recesso, mas a gente continuou, né, Zacarias? É, o trabalho, o trabalho do, do vereador é, é, é direto. Né? A população, ela... Ela está sempre em contato com a gente, e a gente está sempre em contato aí com os secretários, com o prefeito, porque as demandas não param né, no tempo aí do, desse recesso. Né? É um esgoto, é, é uma água, então assim, a gente está sempre em contato com a população. É, eu estou sempre aqui falando, junto com, com Carlinho e outros vereadores, porque a gente já, já fez várias vezes o pedido de, de um, uma lombada né, ali na, na General Osório, onde está sempre acontecendo acidente, e a gente nunca foi atendido. Infelizmente, é aquilo que eu já falei aqui, há muitas das vezes, né, às vezes a gente almeja estar aqui nessa cadeira né, de vereador, que a gente acha que quando a gente vai chegar aqui, a gente vai conseguir resolver muita coisa, mas tem... tem é, várias demandas que a gente não consegue resolver. 
E uma é essa. É o, o, o quebra-mola ali. Eu já pedi, Carlinhos já pediu, acho que o vereador Globo já pediu. Vários outros vereadores aqui já pediram. E até hoje o DENIT não tomou essa providência. E ali a gente sabe que várias vidas ali é, ficam aí expostas a acidente por conta da falta desse, desse quebra-mola. Infelizmente, não depende da gente. A gente não pode ir lá né, e com a nossa própria mão e fazer o quebra-mola. Mas meu amigo José Antônio já me fez um pedido, né, José Antônio? Lá atrás, e eu agora vou estar aí... É, eu já passei para a minha assessoria, mas de, demora um pouco também a gente concluir né, um projeto. Vou estar entrando aí pedindo uma passarela que a prefeitura ela, ela veja a melhor forma de fazer uma passarela ali de maneira que a pessoa consiga passar por cima dessa passarela e chegue aqui na Cardoso Moreira. Isso foi um... um um pedido do meu amigo José Antônio, que está aqui na nossa casa, está sempre aqui. E ele já me passou esse pedido já faz tempo. Né? E eu tenho conversado com os meus assessores para estar me, me auxiliando aí para fazer esse projeto. Não é um projeto fácil de fazer, senhor José Antônio. Mas não é impossível. Né? Eu acho que já passou da hora de, de ser feito, sim. Tem que ter alguma solução. A gente vê tanto acidente, a gente vê tanto, é, tanto acidente acontecendo e precisa ser feito algo ali. Então eu vou estar aí entrando aqui na Câmara Municipal, pedindo aí a viabilidade de uma passarela saindo lá da General Zoro, da parte de cima, é, de alguma forma que chegue aqui no centro. Né? Eu sei que é uma obra cara, não será uma obra barata, mas a gente tem que pensar nas vidas e não no valor. Né? Quantas vidas aí é, foram já ceifadas. É, para a nossa querida Norma, eu desejo aí é, muita felicidade nesse novo caminho. A gente sabe que quando a pessoa sai né, do, do emprego de muitos anos, é um baque muito grande né, ficar, ficar em casa, tem que ter aí alguma coisa para fazer, para distrair até se acostumar com essa, com essa vida nova. Apesar que mulher né, não tem muito disso, não. Né? Tem serviço a rodo dentro de casa. É, quero agradecer o prefeito Alfredão, pois é, está sendo confeccionado o muro de arrima lá na parte alta da cidade. É, eu acompanhei toda a situação dessa família, da dona Jorgete, eu estive lá no dia da chuva forte, três horas da manhã, junto com o um bombeiro. Consegui retirar essa senhora de dentro da casa dela. Essa senhora teve o um amparo, sim, da prefeitura, embora algumas pessoas falem que não. Ela, a prefeitura disponibilizou um aluguel social, ela não quis porque não era dentro do bairro dela. A gente sabe que na parte alta da cidade não consegue imóveis totalmente legalizados para a prefeitura é, pagar o aluguel social. Então, isso, a dona Georgette até é, ficou sem o aluguel social. Mas agora está sendo feito o um muro de arrima. É, a estrutura é muito boa, eu estou acompanhando tudo. Eu acompanhei todo o processo desse muro, desde quando... É, o prefeito foi até a casa dessa pessoa, o Murilo Gouveia ainda como secretário, né? hoje como deputado federal, lutou muito para que isso saísse do papel. Então eu agradeço. É, é muito fácil, gente, eu sempre falo com vocês, é muito fácil criticar. Criticar, não sabe nem o que está acontecendo, mas estão criticando. É, as ferragens estavam sendo amarradas lá na Secretaria de Obras e e a obra parada lá em cima. E, é claro, teve um, é, muito, muita terra, porque vai ser reaproveitada a terra. Então, eu peço aí aos moradores da parte alta que compreendam que aquela terra está ali, não foi retirada, porque vai ser utilizada novamente. Então, a gente não pode jogar o dinheiro público fora, porque se usar caminhão para tirar a terra dali e depois usar caminhão para voltar com a terra para lá, então vai ser dinheiro jogado fora... 
Então eu peço a compreensão dos moradores lá da parte alta. E vai ser um muro de, assim, muito bem construído. Eu estou acompanhando toda a obra, todo o projeto. E vai ser beneficiado não só a família da dona Georgette, mas todas as pessoas que, ali, que passam por ali. Porque há anos, há anos, não estou falando um, dois, três, quatro, cinco, não. Há vários anos, essa família corria esse risco ali, e hoje essa família está sendo contemplada. Então, eu fico muito é, triste em saber que pessoas que passaram por essa prefeitura, né, não tomaram providência nenhuma, e ficam aí falando mal da prefeitura que hoje está fazendo acontecer. Então, por hoje é só porque meu tempo já acabou. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Marquinhos de Retiro. Presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores, todos os colaboradores que da casa. Um bom retorno a todos. Que Deus possa abençoar mais um semestre de trabalhos e que possamos estar trazendo para a nossa população é, muitas novidades, né, coisas boas, é, vindo aí do nosso executivo, acreditando sempre no trabalho né, é, dessa gestão. Eu gostaria, presidente, de agradecer o Vicente e a Adriana, e também todos os produtores rurais, né, principalmente o da Associação dos, dos Produtores Vale Taquari, onde tivemos uma, uma reunião bacana, é, trocando bastante ideias lá com a Vivi, que fez presença como secretária de Agricultura, o Gustavo representando Emate Rio, ouvindo as reivindicações dos produtores, os projetos, comemorando também né, ainda a Semana do Agricultor, e gostaria de destacar, né, entre tantos pedidos, tantas é, indicações, as pontuações a respeito das nossas estradas é, da zona rural. Retiro é abençoado por diversas estradas, graças a Deus, diversos produtores com grandes compromissos com o distrito, o que seria de nós realmente sem um homem do campo. Né? E fica aí né, o, o meu pedido a Vivi, reforçando aqui, através desses produtores, de todos os moradores da parte rural, para as melhorias de todas as estradas da nossa região lá. Recebemos, na Limeira, que pertence a Retiro do Muriaé, o projeto da estrada da produção, vindo através do, é, do, dos nossos deputados Jair Bittencourt e Murilo Gouveia, um projeto bacana do Estado, do Cláudio Castro, também a pedido do Alfredão, o Alexandre, que tem ajudado tanta gente lá e a Vivi, que começou a atender a Limeira. O que eu gostaria de pedir é que esse trabalho é muito bacana, realmente. É um trabalho, o Jefim está tendo esse trabalho lá também. É um trabalho que realmente ajuda o produtor e o morador da parte rural. É que estenda esse, esse trabalho né, para as demais estradas da nossa região é, de retiro. Lá também o Amigo Zorei, a Comendador Venâncio e todas as outras estradas. Sabemos que está para chegar também período de chuva mas que aquela equipe né, que está trabalhando bem bacana lá possa estender para Boa União, para Santa Paz, a Concórdia, São João, Serra Negra, a Serrinha, Taquari Paiol, a Floresta, o Morro da, da Caveira, Morro Desengano, Campinho, Beiralinha e todas as demais outras estradas rurais né, que precisa do nosso atendimento aí, é, como gestão. É, gostaria de reforçar mais uma vez o pedido ao nosso secretário de obras, o Alideide, a respeito do pontilhão no final do Coro de Boi de Retiro. Eu não vou cansar de pedir aqui por esta obra, por este reparo, porque é de suma importância e segurança para os moradores daquela localidade. É, por favor, David, olha com carinho. Eu sei que está na sua programação é, esse reparo lá, mas são situações que às vezes realmente não tem condições de esperar. E o calçadão central de retiro do Muriaé também, que realmente precisa né, desse reparo. Temos várias e várias ruas no distrito que precisam também de asfaltamento, calçamento, como eu já venho pedindo aqui. Os meninos de retiro, através do Marquinhos Subprefeito, fazem um brilhante trabalho, principalmente com a poda das árvores que tá, estão lindas no, no canteiro central de retiro, mas o próprio calçadão, que não depende já dos meninos do distrito, depende de uma estrutura da Secretaria de Obra, precisa realmente é, desse reparo também, para entregar, inclusive, segurança né, para a nossa comunidade. É, boas informações também chegando 
A gente tem grandes projetos para a Estação Ferroviária de Retiro, que é um cartão postal para a nossa comunidade, um patrimônio do município, principalmente do distrito. E a gente acredita que está aproximando aí uma boa notícia né, a respeito da restauração, reforma e cuidados aí com a nossa Estação Ferroviária de Retiro. Eu acredito que, em breve, o, o Executivo vai estar trazendo né, essa boa notícia para o nosso distrito de Retiro do Muriaé. Agradecer ao Colégio Joaquim de Oliveira Câmara, a nossa diretoria, os professores, colaboradores, todos os funcionários lá, principalmente as crianças, e desejar boas-vindas né, neste retorno também é, das escolas, de todas as escolas, principalmente a Joaquim Câmara e Córrego do Óleo, lá na Roça da Boa União. O presidente já destacou a respeito da SEDAI, acho importante realmente essa devolução dessa matéria e também essa reunião, essa transparência com todos os vereadores e também com a população. Sabemos de várias pontuações a respeito é, dessa privatização e principalmente nós que somos de, do distrito, sabemos da, da atuação da prefeitura em relação ao distrito e temos que ter realmente né, uma boa conversa, um bom entendimento a respeito né, da possível privatização, mas... É, esperamos né, que o nosso prefeito realmente possa ouvir essa casa e ouvir a população e atender da melhor forma possível a nossa cidade. É, Para terminar, presidente, é, gostaria de entrar depois com o jurídico né, dessa casa, um projeto de lei. A gente vê também né, os reparos é, que são feitos, às vezes, pela própria SEDAI ou outras concessionárias do nosso município, atendendo a população, mas não finalizam esses reparos, né, não, não devolve para aquela comunidade para aquela rua, às vezes abre um buraco para poder fazer o conserto daquela tubulação, mas não faz né, novamente o, o, o reparo daquele asfalto e a devolução devida para a população. Vamos entrar com um projeto de lei para que todas as concessionárias sejam obrigadas a devolver para a população o trabalho completo, de forma que não prejudica né, nenhum morador. E a questão dos pagamentos, como o Zacari destacou aqui, a gente continua torcendo para que o Executivo coloque em dia realmente esses pagamentos, principalmente do RPA, e volta né, também os pagamentos em dia de todos os, os servidores. E a norma, todo o sucesso, bom descanso, que Deus possa te abençoar, uma grande servidora desta casa, e assim abençoando todos os demais. Obrigado, presidente. É, não tendo mais vereador aqui a fazer uso da palavra, passo para a ordem do dia. Mensagem número 20. Requerente, Prefeitura Municipal de Itaperuna, mensagem encaminha e cruz o projeto de lei acompanhado do projeto administrativo 5177-2023, que cria gratificação de natureza especial para o cargo de motorista que exerça funções na atividade de transporte escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, CEMED. As comissões. Mensagem 22, é, encaminho, encaminha projeto de lei amparado, é, acompanhando o projeto administrativo número 10.629-2003, que dispõe sobre a, a retomada do programa de incentivo a referenciamento e quitação de débitos com o município da Peruna, Refis 2023, e da outras providências, as comissões. Mensagem 022, encaminha o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, acompanhando o processo administrativo PMI 10.402-2023, objetivando a estruturação da rede de serviços do SUAS, conforme emenda parlamentar número 2023-3942-0005, oriunda do Ministério da Cidadania. As comissões. Projeto de lei, requerente, Jefferson Ferreira. Projeto de lei, encaminhando projeto de lei que denomina a rua Ismael Batista Cardoso. As comissões. Se tratando de é, leis de minha autoria, 
convido o vice-presidente para assumir o meu lugar. Processo Legislativo número 135, barra 2023. Projeto de lei, autor, vereador Paulo César da Silva. Relatório, as comissões de justiça e redação final e obras e serviços públicos em reunião conjunta na sala das comissões nesta data, enfocando o aspecto constitucional que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei e denomina a rua vereador Colberto Garcia, Pinto, Rua C, loteamento, loteamento residencial Prata. Após informação de prestar pelo, me prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria de Gabinete, com todas as leis, que não consta nome oficial para a rua solicitado, parecer do Procurador-Geral, que aponta pela legalidade. Esta comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei Sala das Sessões, Relator, Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 3 de julho de 2023, Carlos Assis Elfraso, Glaube Pessoa Basto, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudência dos Santos. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovado em segunda discussão. Processo Legislativo número 357, barra 2022, projeto de lei autor... Vereador Paulo César da Silva, relatório. As comissões de justiça e redação finais, final e obras e serviço público em reunião conjunta na sala das comissões, nesta data, enfocando o aspecto condicionais que norteiam o presente matéria, objeto, objeto de projeto de lei e denomina Avenida Cristiano de Ladem Cirqueira, Avenida Principal do loteamento residencial Pedra Preta, após informação de prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, com todas as leis, não consta nome oficial para a rua solicitado. Parecer do Procurador-Geral, que aponta pela legalidade, as comissões opinam pela aprovação do projeto, pre... projeto de lei Sala das Sessões, 28 de junho de 2023, relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões, em 28 de junho de 2023, Carlos Assis Ofrazes, Glauco Pessoa Basto, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudêncio. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permanecem como estão. Aprovado em primeira discussão. Processo Legislativo número 365, barra 2022, projeto de lei, autor vereador Paulo César da Silva. Relatório, as comissões de justiça e redação final e obras e serviço público em reunião conjunta na sala das comissões, nesta data, enfocando o aspecto condicional que norteiam o, a, o presente a matéria objeto de projeto de lei que denomina a rua Manuel Onofre do Prado, a rua projetada, 23 do loteamento residencial Pedra Preta. As após as informações prestadas pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, com todas as leis, que não consta nome oficial para a rua solicitada. O parecer do Procurador-Geral, que aponta pela legalidade, estas comissões opinam pela aprovação do, do, do presente projeto de lei Sala das Sessões, 28 de junho de 2023. Relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusão, em 28 de junho de 2023, Carlos Assis Eufrazo, Glaube Pessoa Basto, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudência dos Santos. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovada em primeira discussão. Processo Legislativo número 375, 375, barra 2022, projeto de lei, autor, vereador Paulo César da Silva, relatório, as comissões de justiça e redação final e obras e serviços públicos em reunião conjunta na sala das comissões, 
nesta data, enfocando o aspecto condicional que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei que denomina a Rua Francisco Gentil, a Rua Projetada 15, do loteamento residencial Pedra Preta, após informação de prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, com todas as leis, que não consta nome oficial para a rua solicitada. O parecer do Procurador-Geral, que aponta pela legalidade, esta comissão opina pela aprovação do, do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 28 de junho de 2023. Relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 28 de junho de 2023. Carlos Assis Eufrazio, Glauber Pessoa Basto, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudêncio. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, aprovada em primeira discussão. Processo Legislativo número 366, barra 2022, projeto de lei, autor, vereador Paulo César da Silva, relatório, as comissões de justiça e redação final e obra de serviço público, em reunião conjunta na sala das comissões, nesta data, enfocando os aspectos condicional que norteiam a presente matéria, ob objeto de projeto de lei, e denomina a rua José Ronei Torres Marques, a rua projetada 19, do loteamento residencial Pedra Preta, após informação de prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, com todas as leis, que não consta nome oficial para a rua solicitada. O parecer do Procurador-Geral, que aponta pela legalidade esta comissão, opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 28 de junho de 2023, é, relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusão em 28 de junho de 2023, Carlos Assis Eufrazio, Glaube Pessoa Basto, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudêncio. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, aprovado em primeira discussão. Processo número 369, barra 2022, projeto de lei, autor, vereador Paulo César da Silva, relatório, as comissões de justiça e redação final e obras de serviço público em reunião conjunta na sala das comissões nesta data, enfocando o aspecto condicional que norteia a presente, a presente matéria, objeto de projeto de lei e denomina a Rua Geraldo da Cruz Ferreira, a Rua Projetada 17 do loteamento residencial Pedra Preta, após informação de prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, com todas as leis, que não consta nome oficial para a rua solicitada. O parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade, esta comissão, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 28 de junho de 2023, relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 28 de junho de 2023, Carlos Assis Elfrazio, Glaube Pessoa Basto, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudêncio. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permanecem como estão. Aprovado em primeira discussão. Solicito novamente o presidente para que a sua assuma o seu lugar. Moção de aplauso. Vereador infracinado propõe a, cá, a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja presente moção de aplauso, encaminhado à doutora Elisa Miranda Costa, Caraline, médica de família e coada em geriatria, servidora no município com atendimento de geriatria no CRMT. Sala das sessões, 17 de julho de 2023, vereador Ademir Cunha Peçanha, está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Moção de aplauso. Vereador infracinado, propõe a mesa da forma regimental após ouvido plenário, que seja presente moção de aplauso encaminhada ao senhor Hernandes da Rocha Ribeiro, residente da Peru desde 1991, quando veio fazer parte da primeira equipe da Rádio 102 FM. 
completa nesse dia 27 de julho 16 anos de serviço público estadual, tendo sido aprovada em primeiro lugar na vaga em que concorreu a agente auxiliar de transporte no concurso público de 2006 para o DETRO RJ, e sendo o primeiro servidor concursado a tomar posse naquele órgão em 27 de setembro de 2007, fiscal de transporte estadual Hernani é parceiro do município, sendo procurado para compartilhar sua experiência na área de transporte. Sala das sessões, 17 de julho de 2023, vereador Carlos Assis Elfrazes, está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Moção de aprauso, 0181-2023, propõe a mesa na forma regimental. Após a vida do plenário, que seja encaminhada a moção de aprauso ao núcleo de criadores de cavalo Magalago Machador de Itaperuna, que mais uma vez participou com o destaque da 40 Nacional de Mangalaga Machador em Belo Horizonte. Tiveram a alegria de subir ao pódio e representar nossa cidade aos criadores. André Nascimento Monteiro, Aras Sapecado. Denis Braz Gonçalves, Aras DBG. Gustavo Lima Bedim, Aras GGM. Aloísio Ferreira Gonçalves Júnior, Aras Limeira da Fro. Olavo Imbeloni Roskin, Aras General. Lael Vieira Varela Filho, Aras La Glória Fazenda Salgada. Parabéns ao núcleo de Itaperuna, que sempre representa muito bem Itaperuna nos seus 42 anos de história, gerando emprego, movimentando o comércio de Itaperuna com seus eventos. Sala das Sessões, 1 de agosto de 2023, vereador Sinei dos Santos Menezes. Está em discussão. Com a palavra, vereador Sinei. Mais uma vez, retornando aqui à tribuna. Presidente, estivemos na, na grande final do, em Belo Horizonte, na Nacional do Mangalarga Machador Final, na 40 competição lá, e podemos ver a dedicação, o trabalho dos nossos criadores de Itaperuna. Nós, às vezes, não temos é, a noção do impacto financeiro do, 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 que essa, do que o núcleo de criação de cavalo Mangalaga Machador Itaperuna tem criado em Itaperuna. Nós, estamos, nós temos ali, tivemos ali vários competidores no, no Brasil todos, e Itaperuna sempre marcando posição. Nós temos criadores novos que estão destacando, que ganharam. Temos criadores antigos que têm seu nome já estruturado. E é um ramo, é um, um núcleo que tem assim, gerado uma quantidade de emprego em Itaperuna, uma quantidade de renda que talvez a gente não tenha noção. E nesse dia eu quero até deixar aqui um, um pedido ao, ao prefeito e essa Câmara, que a gente possa estar organizando uma área para doação para que eles possam criar o núcleo dele, fazer a sede deles em Itaperuna. Porque no um dia que a gente tiver noção o que é o criador de Mangalaga Machador, a, a, criação, a, a quantidade de renda, a criação de renda e de emprego que é gerado em Itaperuna através disso, que é o agro, e nós temos que valorizar o agro dia a dia, nós daremos mais valor. Eu estive lá, pude ver de perto, parabéns. A gente vai estar entregando aqui a eles a moção. Peço aos vereadores que quiser assinar junto, pode assinar junto, porque nós temos que valorizar aqueles do nosso município que geram emprego. E eles são uns que geram emprego. Porque o político não gera emprego, não. Quem gera emprego são empresários. É, quero parabenizar, vereador Cidei, quero assinar com vossa excelência, a gente tinha, eu acompanho um pouco essa área, inclusive meu filho, é chamado PCzinho, faz até veterinária, e ele desde pequeno gosta dessa área de cavalo, essas coisas, e ele lida muito com esse pessoal, tudo que você falou aqui, e a gente fica muito alegre que isso tudo que o senhor falou aí, é sobre a, essa riqueza, e após esses, é, que todos esses aras que montaram em Itaperuna, é, veio bastante emprego nessa área do agro e, e a gente fica muito satisfeito. Continue a discussão. É em votação. Seus vereadores que aprovam, ministro de comissão, aprovado. Indicação no 0182-2023. Indico a casa, pois ouvi o plenário, que seja encaminhado seletivo, senhor prefeito, as seguintes reivindicações. Solicita a Secretaria de Planejamento e Execução. Programação e elaboração de projetos que contemple as seguintes ruas localizadas no Distrito de Retiro, no Distrito de Raposo. É, de Raposo. Com asfaltamento e calçamento, levando em consideração a necessidade do local. Segue as, as ruas a serem contempladas. Rua Oscar Garcia, Rua José Camilo, Rua Etelvina, parte alta, 
Ruas das Hortências, Rua José Carlos Gênesis, parte alta, sala das sessões, 2 de agosto de 2023, vereador Antônio Pedro Rosa. Está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Moção de aprovação 0183 2023, vereador infracinado, propõe na, é, a mesa na forma regimental, após ouvir do plenário, que seja presente moção de aprovação caminhado o senhor Francisco José da Fonseca, ex-vereador dessa Casa Legislativa, pelos relevantes trabalhos desenvolvidos do Distrito de Raposo. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2023, vereador Antônio Pedro Rosa está em discussão, em votação, seus vereadores que a, qual, com a palavra, vereador Sinei. Parabéns, Oreia. Você dá essa moção de aplauso ao, ao Francisco José, foi ex-vereador dessa casa, um cara do coração puro, trabalhador, a gente conhece bem ele, um cara simples, lá de Raposo, família, pai dele, um homem muito querido, e eu te parabenizo, parabenizo por isso, e eu quero assinar assunto com vossa excelência. É, a gente fica muito alegre também, vereador Zoreia. É, pessoas que já passaram nessa casa, né? A gente fica muito alegre de, de ver um outro vereador ou manejar um ex-vereador. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, o ministro estão aprovado. Processo Legislativo 0337-2023. Requerente Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Solicita a sessão do plenário da Câmara para a realização de sua convenção municipal no dia 24 de agosto, corrente ano, das 15 horas, 18 horas. Está em discussão, em votação. Se o vereador que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Então, está, vai ser emprestada a nossa Câmara aqui para que o PSDB faça a convenção municipal no dia 24 de agosto do corrente ano, das 15 às 18 horas. Então, todos convidados. Pastoral dos Políticos Católicos Cristão Regional Leste 1 CNBB, Padre João Paulo, Paróquia Santo Antônio, Santa Ana e São Joaquim. Convida dia 5 de agosto de 2023, às 10 horas, na Rua Ferreira Barbosa, sem número, Retido Mulheré, Itaperona, RJ. É... Vereador, aí está todos os vereadores, Vedemir Cunha Pessan, Edenilson da Silva Zacaria, Laílton Ponte de Souza, Antônio Pedro Zoreia, Carlos Assis Alfrazo, Cristiano de Oliveira Raposo, Grau Pessoa Basso, Jefferson Ferreira, Keila Maria Prudêncio, Prudêncio, Marcos Alexandre Finamu Rodrigo, Paulo César da Silva e Sinei dos Santos Menezes. Todos os vereadores dessa casa é, convidados. Também a Amanda. É, só não está aqui porque você deve, deve entrar ainda na secretaria e não colocar só, mas está convidada também. Aí aqui, ó. Político é, católico cristão da região leste 1, CNBB. Envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Nós não podemos nos fazer de pilatos e lavar as mãos. Não podemos... É, para Franci Papa, o Papa Francisco, na obediência ao Papa, não lave as mãos. Participe, dia 5 de agosto de 2023, às 10 horas. Padre João Paulo, né, o convite. E, então, está o convite a todos os vereadores e à comunidade. Passo o trabalho para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Carlin Peixeiro. Presidente, só completando a minha fala final aqui, né, o vereador Sinei falou, Marquinhos falou, também não podia deixar de ter a minha fala na questão da SEDAI. Realmente tivemos muitas pesquisas feitas em algumas cidades circunvizinhas onde a SEDAI foi privatizada no Rio de Janeiro e também aqui em Miracema, Bom Jesus, e tem dado muita dor de cabeça aos munícipes dessa cidade tarifas absurda, abusiva, vereador aquele. Então, é, nós vamos fazer essa reunião realmente com o prefeito, se posicionando até mesmo contra a venda da SEDAI. Eu tenho certeza que o prefeito vai atender a solicitação dos vereadores. Vivemos dias difíceis, saímos de uma pandemia e ainda estamos recuperando. Né? E se nós, se tiver a privatização da SEDAI, pode trazer muitos prejuízos aos nossos munícipes aí, 
que, né, que tem sofrido muito. Né? E aí a, a conta de água, que tem uma taxa mínima, pode ser uma taxa absurda. E dizer, presidente, que estamos juntos aí nessa luta em pró à nossa população de Itaperuna. Só isso, uma boa noite a todos. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Vereadora Amanda. Boa noite aos senhores vereadores, aos funcionários, aos, a todos que estão aqui nessa noite e também que nos assistem pelas redes sociais. É, quero dizer aqui continuidade à fala dos senhores vereadores a respeito da SEDAI. Eu fiz até um requerimento na casa para marcarmos uma audiência pública pela magnitude da matéria. Né? A água é um direito de todos e nós não podemos deixá-la na mão né, de qualquer um e até mesmo é, estar pagando a mais conforme é a, a situação onde os municípios que foram privatizados estão passando. É, pagando muito mais sem ter uma, uma água com qualidade. Não é que Itaperuna... É, nós aqui não queremos que Itaperuna passe pela mesma situação. Então, desde o primeiro dia, eu fui contra e serei contra essa é, outorga, né? essa venda da SEDA. Então, é, digo a todos vocês, talvez não seja convidada para essa reunião, mas já a minha palavra é essa, desde o primeiro dia, quando fiz, a, fiz, estive na reunião, juntamente com alguns vereadores e o presidente da casa, a minha palavra foi essa e eu não volto atrás Aí com a minha palavra. É, eu vou aguardar então, presidente, se a matéria realmente for retornada para, para a prefeitura, para o executivo, porque se não for retornada, não for retornar, é, gostaria que marcasse com urgência essa audiência pública, que eu já fiz o um requerimento já faz alguns dias e já foi até é, em plenário e foi aprovada. É, quero continuar aqui também dizendo a respeito de, do, de um requerimento que eu fiz, também pedindo a SUCAM, a Secretaria de, de Saúde, aí, que pudesse estar passando com os carros fumacês em todos os bairros e distrito do município de Itaperuna. É, vou propor na próxima sessão uma moção de aplausos, porque neste momento a gente não pode fazer propositura, a funcionária norma, né? estarei propondo, gostaria que todos os, os vereadores assinassem junto, porque pela presteza do serviço, ao longo de todos os anos, a Câmara de Vereadores norma uma pessoa maravilhosa, sempre com a sua opinião, mas deixando é, né, sempre quietinha, sempre na, fazendo o seu serviço com grande qualidade. É, um abraço para você, Norma, então quero propor na próxima sessão extensiva a todos os senhores vereadores. É, dizer também, é, alguns vereadores disseram a respeito do pagamento de RPA, dizer que não foram pagos todos os meses atrasados dos, dos funcionários de RPA e que os que foram mandados embora também não receberam os seus pagamentos, né, injustamente. Inclusive pessoas que estiveram aqui no dia cobrando o seu direito, pedindo ajuda a esta casa, aos senhores vereadores, a todos nós, foram mandados embora pelo fato de estar aqui dentro da casa. Sem nenhuma, é, é, nenhuma fala de quem a mandou embora. E realmente ela ficou sem emprego por estar aqui cobrando é, o seu direito. Né? Pedindo à Câmara que lutasse pelo seu direito. Foi mandada embora e também não recebeu. É, vou continuar pedindo isso, porque não vou ficar agradecendo porque pagou, porque é um dever do município pagar e pagar em dia. E, infelizmente, ainda, tá, não está ainda não conseguiu concluir e ainda está em atraso. É... Outra coisa é dizer... Sim, eu já acabei de concluir aqui, tem muita coisa a ser dita... Mas hoje é isso, e dizer a vocês que nós retornamos da, das no, do nosso recesso, retornamos para dar continuidade ao nosso trabalho, a um trabalho de fiscalização, a um trabalho para a melhoria do nosso município, 
aquilo que nós fomos eleitos, nós estaremos aqui para fazer. Estou, estou à disposição. Muito obrigada. É, estava com saudade já da, da casa. E como disseram os outros vereadores, por mais que não estivéssemos aqui, nós estávamos na rua trabalhando. Tá aqui, deixo meu grande abraço e até semana que vem, até segunda-feira. Obrigada. Com a palavra, vereador Marquim de Retiro. Presidente, só para poder reforçar o pedido, né? É, o convite, na verdade, para esta casa, na verdade, é um convite para toda a sociedade civil deste importante encontro, né? E eu fico feliz do bispo Dom Roberto ter escolhido um distrito do município de Itaperuna para levar esse projeto da Igreja Católica, que é um projeto, na verdade, estadual. Então, o Retiro vai estar recebendo o nosso bispo neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, é um convite aberto a toda a sociedade, principalmente né, nós, político, para um debate junto com o bispo, junto com o nosso padre João Paulo, que está dirigindo lá a nossa quase paróquia é, Santana e São Joaquim, em Retiro do Muriaé. E fica extensivo o convite a toda a população de Itaperuna, dos distritos, inclusive né, Retiro do Muriaé. É, é uma pastoral né, dos políticos católicos cristãos, Regional Leste, da CNBB, e vamos estar lá recebendo né, o nosso bispo com o coordenador assessoria católica de fé e política Tadeu Araújo Faria. Ficarei muito feliz em poder contar com cada um aqui, né, dos nossos amigos vereadores, também o executivo está sendo convidado, né, em nome do prefeito, todos os demais secretários, todos aqueles que se interessam, né, o Jefim está aqui hoje, a, a também fazer parte, né, é, da gestão, da política, é importante, Jefim, convidar todos também, pré-candidatos a vereadores, a estar ouvindo né, e debater é, importantes assuntos com a presença do nosso bispo. Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não. É, também quero aqui parabenizar a Norma, né? a gente parabenizei ela ontem, no, aqui na Câmara, mas em plenário aqui, parabenizar a Norma pelo serviço, grande serviço que ela fez desses 11 anos que trabalhou aqui na Câmara. E a gente fica alegre do que ela falou ontem. Ela começou aqui na Câmara quando eu era presidente, que eu fiz o primeiro concurso público válido daqui da Câmara, e a gente está vendo a primeira pessoa aposentar daquele concurso público que aconteceu. Porque ela aproveitou alguns tempos que ela já trabalhou em outras áreas, então, juntando o tempo, deu para ela a se aposentar. E ela saiu muito satisfeita, porque ela queria se aposentar, porque ela é, seguia a vida dela em outro rumo. Então, tem que parabenizar, né? com certeza, uma boa funcionária, como todos os funcionários aqui da Câmara, é, que já passaram, que estiveram aqui, todos os conhecimentos que a gente tem dos funcionários aqui, foram os bons funcionários. É, sobre a CEDAI, mais uma vez, a gente está é, tendo até alguns encontros da igreja, alguns é, da igreja católica e algumas igrejas evangélicas, pastores procuraram a gente, por isso que a gente está tomando essa decisão de conversar com o prefeito, antes mesmo, Amanda, e eu não tinha marcado a audiência pública ainda, que a vossa excelência pediu, que nós votamos por unanimidade, porque a Câmara estava de recesso. Só que a gente tem conversado lá na prefeitura para é, remover que se tira esse processo, né? a própria prefeitura peça, é, e a gente vai ficar muito alegre, a gente já tem uma previsão de conversar amanhã lá no Executivo para ver o dia que possa fazer essa reunião e conversar com o prefeito e com o gabinete o que, que a gente vai fazer com essa matéria, é uma matéria muito importante, só que é uma matéria que a gente vem aqui, a vossa excelência viu todos os dois, dois encontros que teve aqui na Câmara, a gente recebeu os representantes para ouvir porque a gente, qualquer matéria que chega aqui, a gente não deve ou devolver ou falar que não vota sem escutar as duas partes. E a gente escutou as duas partes e hoje a gente vê que os vereadores estão contra e o executivo, a gente conversando, com certeza ele vai é, isso, ouvir essa casa. Mais uma vez, em várias matérias já ouviu, já retirou, já mudou e com certeza vai acontecer de novo. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando por finalizado o trabalho e marco nova sessão ordinária para o dia 7 de agosto de 2023, às 18 horas, em seu horário regimental. TV Itaperuna.net A sua melhor opção na internet.